நாடி பார்த்து நாடி பார்த்து உங்களுக்கு லங்ஸ்ல போட்டு நோய் உங்களுக்கு ஸ்டொமக்ல போட்டு நோய் நீங்க அறியாத உறுப்புகளுடைய பெயரை மருத்துவ கலை சொல்லில் இருந்து சொல்லி உங்களை பயமுறுத்த முடியும் என் அறிவெல்லாம் அதுக்கு பயன்படுத்தினா உங்களை பூரா பயமுறுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டோம்னா அந்த பயத்தை முழுக்க நம்புறவர்கள் வந்து பன்னெண்டு நாள் இறந்து போவீங்க பாதி நம்பரால் ஆறு மாசம் உயிரோடு இருப்பீங்க பயத்தினுடைய விளைவு மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன் நினைவு இருக்கலாம் உங்களுக்கு இல்ல பயம் பயத்தினுடைய சம்பளம் மரணம் அந்த பயத்தை விதைக்கிற வேலையை இன்னைக்கு யார் செய்யறாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் நமக்கு நாமளே செய்யறோம் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க செய்யறாங்க பலசர கடை வச்சிருக்கவங்க செய்யறாங்க மருந்து கடை வச்சிருக்கவங்க செய்யறாங்க மருந்து கம்பெனி ஓனர்கள் செய்யறாங்க லேபுகள் செய்து ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் கொடுக்கற ஒவ்வொரு நபரும் செய்யறாரு மருத்துவர்கள் செய்யறாங்க உலகமே பயத்தை விதைக்கிற ஒரே ஒரு வேலையை தான் செய்து அதுதான் இந்த இருக்கக்கூடிய மருத்துவ சந்தையினுடைய மூலதனம் ஒரு பெரிய மெடிக்கல் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா என்ன வேணும்னா பணம் மட்டும் பத்தாது பயத்தை விதைக்கிற ஒரு நபர் வேணும் அதைத்தான் இன்னைக்கு உலகமெல்லாம் இருக்க மருத்துவர்கள் மிகச் சிறப்பாக செய்யறாங்க தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் ரெண்டு கேடர்ஸ் இருக்காங்க இன்னொரு சம்பவம் டாக்டர் ஜோசப் மர்பி அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க மருத்துவர் மிக பிரபலமான நபர் இப்ப வரைக்கும் அவருடைய நூல்கள் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து ஏராளமான நூல்கள் வந்து தி பவர் ஆப் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிற புத்தகம் ரொம்ப பிரபலமானது ஆள் மனதின் அற்புத சக்தி அப்படின்னு தமிழ்ல கிடைக்குது அந்த நூலை எழுதிய டாக்டர் ஜோசப் மர்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல தோல் புற்றுநோய் இருப்பதாக அவருக்கு அறிவிக்கப்படுது உங்களுக்கு தோல் புற்றுநோய் இருக்கு ஒன்னும் பண்ண முடியாது மருத்துவத்தை தாண்டிய நிலையில நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர் உளவியலில் பட்டம் பெற்றவர் மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த மனிதரால உடல் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிற முடியல அப்ப அவர் ஒரு கட்டத்தில் என்ன முடிவு பண்றாரு சரி மருந்தே வேணா நான் இப்படியே செத்தா பரவாயில்ல நல்லது நிறுத்துறாரு ஏன்னா இந்த மருந்துகளை சாப்பிட்டா உயிர் பிழைக்க வழி இல்லைன்னு சொன்ன மருத்துவமே மறுபடியும் மருந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா எது கொடுக்குது தெரியல அதனால அவர் விட்டுட்டு என்ன பண்றாரு முழுக்க முழுக்க மருந்துகள் இல்லாம வீட்டுல ஓய்வுல இருக்காரு அந்த நேரத்தில் ஒரு பாதிரியாரை சந்திக்கிறாரு பாதிரியார் சொல்றாரு என்னுடைய வாட்ச் நின்று போச்சு இந்த வாட்சை யார் சரி பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஜோசப் மர்ஃபியை பார்த்து இவர் மரணப்படுகையில் இருக்காரு இவரை பார்த்து அவர் கேட்கிறாரு என்னுடைய வாட்ச் நின்று போச்சு இந்த வாட்சை யார் சரி பண்ணுவா உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி இவர் ரொம்ப கோவத்தோட சொல்றாரு அந்த வாட்சை யார் உங்களுக்கு வித்தாங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் கொடுங்க சரி பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஃபாதர் ஒன்னு பேசல திரும்பி போயிட்டாரு இந்த சம்பவம் அவருக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு திடீர்னு அவருக்கு ஒரு நாள் இரவுல தோணுது இந்த உடம்பு யார் செஞ்சாங்களோ அவருக்கு இதை குணப்படுத்த தெரியாதா அப்படின்னு உடம்ப யார் செஞ்சா நீங்க மத ரீதியாக ஒவ்வொரு பதில் சொல்லலாம் நான் அறிவியல் பூர்வமாக சொல்றேன் இந்த உடம்பை செஞ்சவர் உடம்பு தான் நீங்க கை குழந்தையாக இருக்க போது உங்களுக்கு பல்லு இருந்துச்சா அந்த பல்ல யார் விளைவித்தது சின்ன எலும்பா இருந்துச்சு அது எப்படி இவ்வளவு பெரிய எலும்பா மாறிச்சு சிந்திக்கிற திறன் கிடையாது அது எப்படி இவ்வளவு பெரிய சிந்தனையும் ஆற்றலாக எப்படி மாறிச்சு இந்த உடலை விளைவித்த நபர் உடம்பு தான் இல்லையா அம்மாவுடைய வயிற்றுல இருக்கும் போது எப்படி இருந்தோம் சின்ன ரத்த கட்டி ஸ்கேன்ல இன்னைக்கு எடுத்து காட்டுறாங்களே சின்ன ஒரே ஒரு ரத்த துண்டு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து இதுக்குள்ள எலும்புகள் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வளர்ந்துருக்கு இன்னொரு அரை அடி வளர வேண்டியிருக்கு கொஞ்சம் கால்சியம் பவுடர் போடுங்க அப்படி போட்டு போட்டு வளர்த்தாங்களா நம்மள நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கால்சியத்துக்கு எங்க போனோம் புரோட்டீன்ஸ்க்கு எங்க போனோம் மினரல்ஸுக்கு எங்க போனோம் எதுவும் தெரியாது யாருக்கும் அன்றாடம் கிடைக்கிற தினசரி உணவுகளை சாப்பிட்டுட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த நபர்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எலும்பு இருந்தது நினைவு இருக்கு இல்லையா உலகத்துல எங்கேயுமே எலும்பு இல்லாத குழந்தை பிறகவே இல்ல கால்சியம் சாப்பிடாத ஆளுக்கு எலும்பு வளராம போகவே இல்லை இன்னைக்கு கால்சியம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு பின்னாடி சொல்ற பொய்கள் இது ஒண்ணு இப்ப குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கு கால்சியம் மினரல்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் வேணும்னு சொல்றது ஒரு பக்கம் வெறும் சாப்பாடு போதும்ங்கிறது இன்னொரு பக்கம் எது உண்மையாக இருக்க முடியும்னு நீங்க சிம்பிளா யோசிங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் சாதாரணமான உணவு உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்களையும் தரும் ஆனா அதை எப்ப சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணுங்கிறது தான் அதுல உள்ள ரகசியம் அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரகசியம்னா மறைச்சு வைக்கப்பட்ட விஷயம் இல்ல ரகசியத்தை ரொம்ப மலினப்படுத்தணும்னா இன்னொரு வேலை செய்யலாம் தெரு தெருவா சொல்லிட்டு போயிட்டோம் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும் இப்ப ஒண்ணும் இல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசாயன மருந்துகளில் பக்க விளைவில்லாத மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பக்க விளைவில்லாத மருந்தே இல்லைங்க காய்ச்சலுக்கு சாப்பிட்ற மெட்டாசின்ல இருந்து இந்த மெட்டாசின் சாப்பிட்டா என்ன ஆகிற போகுது ஒரு ஐந்து
இந்த வாரம் ஒரு பதினைந்து தினங்களுக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரியில் என்னாச்சுலையும் டிவிலையும் பெருசா பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப சின்னதாக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி செய்திகளை ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு காய்ச்சலுக்காக பேராசிட்டமால் இன்ஜெக்ஷன் போடப்பட்டது அந்த குழந்தை அங்கேயே இறந்து போச்சு எட்டு வயசு குழந்தை அங்கேயே இறந்து போச்சு வேற ஒரு தொந்தரவும் இல்லை அதுக்கு வெறும் காய்ச்சலுக்காக சிகிச்சைக்கு வந்த குழந்தை அந்த இடத்துல இறந்து போச்சு அந்த மருத்துவம் பார்த்த மருத்துவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க மருத்துவர்களை விட நல்ல ஆளு பாண்டிச்சேரியில் அவர் வந்து உண்மையை அப்படியே எழுதினாரு பேராசிட்டமால் டெத் அப்படின்னு பேராசிட்டமால்னால வந்த டெத் அப்படின்னு எழுதினாரு பாண்டிச்சேரி அரசு உடனடியாக அந்த விஷ இறப்பு பேராசிட்டமால் நடந்த விஷ இறப்பை ஆய்வு செஞ்சு உடனடியாக அறிக்கை சப்மிட் பண்ணி பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் பேராசிட்டமால் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க கூடாதுன்னு தடை பாஸ் பண்ணிட்டான் தெரியாதுக்கும் <laughs> ஆமாங்க கெட்டதுதான் என்ன செய்யறது அப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு பழக்கத்துக்கு உலகம் கொண்டு வந்தாச்சு இந்த ஜோசப் மர்ஃபிக்கு அந்த விஷயம் புரியுது இந்த உடலை உருவாக்கியது யார் இந்த உடம்பு தான் இந்த தோலை உருவாக்கியது யார் இந்த உடம்பு தான் இதுல யார் புற்றுநோயை உருவாக்கியது அதுவும் இந்த உடம்பு தான் அப்ப யாருனால இதை சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவருக்கே பதில் சொல்லிக்கிட்டாரு இந்த உடம்புனால தான் சரி பண்ண முடியும்னு அன்னைக்கு இருந்து புற்றுநோய் குணமாக தோங்குது திரும்பி எந்திரிச்சு வந்தவர் தான் உளவியலில் புதிய அத்தியாயத்தை எழுதினாரு இன்னைக்கு இருக்க மாடர்ன் சைக்காலஜியினுடைய ஒரு டேனிங் பாயிண்ட் சொன்னா டாக்டர் ஜோசப் மர்பி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உளவியல் மருத்துவர்கள் அவருடைய பாடத்தை படிச்சுட்டு தான் வெளியே வரான் அவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க உங்க உங்களுடைய உடலை உங்களுடைய மனச மனசுல எந்த விதமான எதிர்கருத்தும் இல்லாம உங்க உடம்பு அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனால் உடம்பு குணமாக துவங்கும் சொல்றாரு அவ்வளவுதான் அப்ப அடிப்படையாக இங்க ரெண்டு சம்பவம் பார்த்தோம் முதல்ல பயம் ஒரு மனுஷனை கொல்லுது தெளிவு ஒரு மனுஷனை காப்பாத்துது அவ்வளவுதான் இது ரெண்டுக்கும் இடையில தான் மருத்துவம் மருத்துவத்தை நீங்க தெளிவா உணர்ந்துட்டீங்கன்னா பயம்ங்கிற உணர்ச்சியை துரத்திட முடியும் எதை பார்த்தாலும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அடிப்படையாக இந்த உடம்பு நமக்கு நல்லது செய்யுமா கெட்டது செய்யுமா இந்த உடல் நமக்கு நல்லது செய்தா கெட்டது செய்தா நமக்கு எல்லாம் இந்த மாடர்ன் வியூ என்ன கத்துக் கொடுத்துருக்குன்னா இந்த உடம்பு தான் நம்முடைய எதிரி நமக்கு கெட்டதை தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கத்துக் கொடுத்துருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு நபரும் தும்மனா பயப்படுறோம் இருமனா பயப்படுறோம் ஐயோ செத்து போயிருவோமா அப்படின்னு அப்ப ஒரு தும்மலும் இருமலும் வழி வாந்தி பேதி இந்த அடிப்படையான நோய்கள் எல்லாம் எதற்காக இந்த உடம்பால் ஏற்படுத்தப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம நோய்களை பற்றிய பயமே இல்லாம போயிடும் அப்ப உடலை பற்றிய அறிவு தான் உலகத்துல பெரிய அறிவு பேரறிவுனே சொல்லலாம் உடம்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த பிண்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா உலகத்தினுடைய இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிற முடியும் செவ்வாய் கிரகத்துல தண்ணி இல்லைன்னு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா சொல்லலாம் நீங்க இப்ப சேட்டலை போயிருக்கல தண்ணி மாதிரி ஒரு கோடை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா இன்னொரு ஐந்து ஆண்டுகள் கழிச்சு சொல்லுவான் அங்க தண்ணி இல்லைன்னு நீங்க உடம்ப புரிந்துகிட்ட ஒரு நபர் சொல்ல முடியும் செவ்வாய் கிரகத்துல தண்ணி கிடையாதுன்னு ரொம்ப சுலபம் அது ஏன்னா உடம்புனுடைய இயக்கம் அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு காற்றுல இருந்து தான் நீர் உருவாக முடியும் செவ்வாய் கிரகத்துல காற்று கிடையாது நீர் மட்டும் இருக்கான் அப்ப அது நீர் அல்ல காணல் நீர்னு சொல்லலாம் இவன் போய் இது கண்டுபிடிப்பான் பல கோடி ரூபாய் செலவாகும் அப்ப நீங்க உடலை உணர்ந்தால் உலகத்தை உணர முடியும் நீங்க உடலை உணர்வதற்கான அடிப்படை பயிற்சி முகம் தான் இது இதை மட்டுமே நீங்க மறுபடி மறுபடி யோசிச்சு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நூலை திருப்பி பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான நோய்களும் நீங்க நோய்னு பெரிய நோய் சின்ன நோய்லாம் கிடையாது உடம்புக்கு உடம்புக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதான் நம்ம பேர்களை வச்சு பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஒண்ணு இல்ல இந்த நோய்களுக்கு பெயர்கள் எப்படி வைக்கப்படுதுன்னா மெடிக்கல் டெர்மினாலஜின்னு பேர் இருக்கு அப்படி பேர் வைக்கிறதுக்குனே ஒரு துறை இயங்குது படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு பேர் வைப்பாங்க குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிற மாதிரி நோய்களுக்கு பேர் வைக்கிறது ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா டிவில விளம்பரம் சொல்றான் ஆர்த்ரைட்டிஸ் மூட்டு வலி இது சாதாரண மூட்டு வலி அல்ல ஆர்த்ரைட்டிஸ் மூட்டு வலி அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா மெடிக்கல் டேம்ல ஆர்த்தோ அப்படின்னா எலும்பு ஐடிஸ்னா வலி ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா மூட்டு வலின்னு அர்த்தம் மூட்டு வலி மூட்டு வலின்னு சொல்றான் விளம்பரத்துல என்ன அர்த்தம் அப்ப ஆர்த்ரைட்டிஸ்ங்கிற ஆங்கில வார்த்தையை அந்த மெடிக்கல் டேமை ஒரு புரியாத மக்கள்கிட்ட சொல்லும் போது இது ஏதோ ஒரு பெரிய நோய் போல அது நமக்கு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க நம்ம சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய மூட்டு வழிங்கிற பிரச்சனைய ஆர்த்ரைட்டிஸ் வார்த்தை மூலமாக பயத்தை ஏற்படுத்துது நமக்கு இந்த மருத்துவம் என்ன செய்யுதுன்னா பயத்தை விதைக்குது அவ்வளவுதான் வே
ஏன்னா அதை படிச்சுட்டு தான் பேச முடியும் படிக்கலாம் பேசக்கூடாது என்னுடைய துறை என்பது நான் வந்து பிறந்து அப்படியே படிச்சுட்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு அப்படியே அக்குபஞ்சர் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து ஒரு அக்குபஞ்சர் மருத்துவராக வந்த ஆள் இல்லைண்ணா என்னுடைய அடிப்படை படிப்பு என்பது ஆங்கில மருத்துவத்துறை சார்ந்த ரத்தவியல் தான் என்னுடைய துறை ரத்தத்தில் என்னென்ன கிருமிகள் இருக்கு அதுல அதை எப்படி வளர்த்து அதுல என்ன மருந்து கொடுத்தா சாகும் அதுல உள்ள ஆர்கானிக்கு அல்லது இன்னார்கானிக் வேதியியல் மூலக்கூறுகள் என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஆய்வு செய்யற இந்த மருத்துவ ஆய்வு கூட தொழில் நுட்பனர் தான் என்னுடைய தொழில் என்னுடைய துறை என்பது ஆங்கில மருத்துவம் தான் இப்ப அங்கிருந்து நம்ம துவங்கலாம் நம்முடைய பாடத்தை இந்த டெஸ்ட்கள் உண்மையிலேயே சொல்றது உண்மையா பொய்யா அங்கிருந்து தோங்கினா ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே இன்னைக்கு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கானா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு போன நூற்றாண்டுல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா போன நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஒரு மருத்துவரை போய் பார்த்து கையை நீட்டுவோம் என் கையை பார்த்து சொல்லுங்கயா நான் நல்லா இருக்கேனா நல்லா இல்லையானு அப்படின்னு கேட்போம் அவர் சொன்னார்னா நம்ம நம்பிடுவோம் நீ நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னா நம்ம நம்புவோம் இல்ல நீ நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கேன்னு சொன்னாலும் நம்ம நம்புவோம் இந்த நூற்றாண்டுல அந்த மருத்துவர் அவர் பார்த்து சொல்ல மாட்டாரு இன்னொரு மிஷினை நம்பியிருக்காரு அந்த மிஷின் சொல்லிருச்சுன்னா சரிதானப்பான்னு சொல்றாரு உங்களுக்கு லேப்ல இருந்து கொடுக்கப்படுற ரிப்போர்ட்ல கீழே ஒரு வரி போட்டிருக்கோம் ஆங்கிலத்துல என்ன வரினா திசிஸ் ஏ ஒப்பீனியன் அப்படின்னு அதை தமிழ்ல போட்டா யாரும் லேப் பக்கம் போக மாட்டோம் ஆய்வு கூடங்கள் பக்கம் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா அது கீழே இருக்கிற வரி ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது தான் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இது வெறும் கருத்து இந்த கருத்து உங்கள் உடலோடு ஒத்து போனால் பயன்படுத்துங்கள் இல்ல எனில் தூக்கி எறியுங்கள்ங்கிற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் இது அரசு விதி ஒரு லேப்ல டெஸ்ட் பண்றீங்க சுகர் நூறுன்னு சொல்றாரு பக்கத்துல ஒரு லேவ்ல அடுத்த நிமிஷம் டெஸ்ட் கொடுக்கறீங்க அவர் சுகர் ஐநூறுன்னு சொல்றாரு நம்ம அடிப்படையில ஒரு கன்சியூமர் நுகர்வோர் அப்ப நுகர்வோர் வந்து அவர் பயன்படுத்துற பொருள்ல தவறு இருக்குன்னா கேஸ் போடலாம் இல்லையா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான ஆய்வு கூடங்களில் எது மேலாவது கேஸ் போடப்பட்டிருக்கா இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேஸ் நடந்திருக்கு ஆனா தள்ளுபடி ஆகும் ஏன்னா மனிதனுடைய உடற்கூறு தத்துவத்தின்படி ஒவ்வொரு நிமிடமும் மாற்றத்திற்குரியது மனித உடல் அதனால இந்த லேப்ல நீங்க டெஸ்ட் எடுக்கும் போது நூறு இருக்கிறதும் அடுத்த லேப்ல டெஸ்ட் எடுக்கும் போது ஐநூறு இருக்கிறதும் இயற்கைன்னு சொல்லிடுவான் எங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ல மட்டும் இதை நேரம் உங்கள்ட்ட சொன்னா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே போக மாட்டீங்க அதனால உண்மையை தாமதமாக சொல்வார்கள் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னிக் சரி இதை தாண்டி இந்த லேபுகளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு டெஸ்டுக்காக போறீங்க இப்ப உங்களுடைய உடலில் கிட்னிங்கிற உறுப்பு எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு சிறுநீரகம் கிட்னி அது எங்க இருக்குன்னு தெரியலனா பரவாயில்ல தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தெரிகிறது பயத்தை தான் ஏற்படுத்தும் சும்மா முதுகு வழின்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஆளுங்க எனக்கு கிட்னி வலிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவான் அது எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா ஹார்ட் இங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் இன்னைக்கு நெஞ்சு வலிங்கிற வார்த்தை மறைஞ்சு போய் செஸ்ட் பெயின்ங்கிற வார்த்தை மறைஞ்சு போய் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றான் இந்த வார்த்தைகள் நீங்க உள்ளுறுப்பு எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிற தெரிஞ்சுக்கிற பயம் கூடிக்கிட்டே போவோம் அதனால அறிவை வளர்த்துக்கிறவே கூடாது உடல் உறுப்புகளை பற்றிய அறிவை வளர்த்துக்கிறவே கூடாது மருத்துவம் சம்பந்தமான எந்த ஒரு செய்தியையும் படிக்கவே கூடாது அதுபோல பயத்தை தான் விளைவிக்கும் எந்த ஒரு மருத்துவரும் நல்ல நோக்கத்தில் எழுதுறது இல்லை இப்ப பயமுறுத்துறதுக்கு தான் எழுதுறாங்க நீங்க இந்த உங்க கையில் இருக்க இந்த புத்தகத்தை கூட பயம் தர்றதாக இருந்தால் கிழித்தறியுங்கள் நான் தான் சொல்றேன் உங்களுடைய சுய சிந்தனையின் அடிப்படையில எதையுமே நீங்க உரசி பாருங்க இப்ப நான் எங்கிருந்தோ கம்பத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்தாரு ஏதோ சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நம்பிடாதீங்க யார் எதை சொன்னாலும் நம்பிடக்கூடாது அந்த செய்தியை வாங்கிட்டு போங்க உங்களுடைய ரியல் லைஃபோட உரசி பாருங்க உண்மையா இருந்தா கடைபிடிங்கள் கடைபிடிங்க அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுங்க அதுதான் எல்லா விஷயத்துக்குமான அடிப்படை தர்மம் அதை வச்சுதான் நீங்க சொல்லணும் ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல படிச்சுட்டு அப்படி போய் ஊரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீங்க பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு சரியாக இருந்தால் சொல்லணும் அப்ப உடல் பற்றிய அடிப்படையான விஷயம் இப்ப கிட்னி சிறுநீரகம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த சிறுநீரகம் என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா ஆறாவது அறிவியல் பாட புத்தகத்திலே துவங்கிடுவான் இந்த விஷயத்த என்ன செய்யுதுன்னா ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஒரே ஒரு வரி தான் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கழிவுகளை எடுத்து சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றுவதுதான் கிட்னியினுடைய வேலை இல்லையா இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சரி இப்ப சிறுநீர்ல அதாவது ரத்தத்துல ஒரு நபருக்கு பத்து புழுக்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க புழுவெல்லாம் இருக்காது பயப்படாதீங்க பத்து புழுக்கள் இருக்கு நம்ம புரியறதுக்காக சொல்றோம் ரத்தத்துல பத்து புழுக்கள் இருக்கு இந்த புழுக்களை ஒரு நல்ல சிறுநீரகம் என்ன செய்யணும் பிடிச்சு சிறுநீர் வழியா வெளியேற்றணும் அதுதான் நல்ல சிறுநீரகத்த
இவர் கிட்னி நல்லா இருக்குன்னு முதல்ல சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா கிட்னி நல்லா இல்லைன்னா யூரின் வழியா அவர் எதுவுமே வெளியேற முடியாது இன்னைக்கு லேப்ல அப்படி சொல்றானா சந்தோஷப்படுங்க யூரின்ல போர் பிளஸ் சக்கரை இருக்குங்க நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்றாங்களா யூரின்ல போர் பிளஸ் அல்பமின் யூரியா இருக்குங்க உப்பு கூடி போச்சுங்க அல்லது கிருமி வெளியே வந்துருச்சுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுங்கன்னு சொல்றாங்களா இந்த டெஸ்ட்டுகளை வச்சு நேர்மாறான பதில் சொல்லி விடுறான் நமக்கு எப்படிங்க நடந்து வந்தீங்க கோமாவுக்கு போலையா நீங்க என்ன ஐசியூல இருக்கணும் எப்படி நடக்க முடிஞ்சவங்களாலன்னு கேட்பான் அப்ப உடம்பு கழிவை வெளியேற்றுது கழிவுகள்ல சில கழிவு தானே இருக்கும் கழிவுல என்ன இருக்கும் சாக்கடையில எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணா என்ன இருக்கும் அதற்குரிய பொருள் தான் இருக்கும் அப்ப உடம்புல இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட கழிவுகள்ல இருந்து எடுக்கப்படுற டெஸ்டுகள் எல்லாருமே உடல் நலத்தை தான் குறிக்குது உடலுடைய நோயை குறிக்கிறது இல்ல உடல் நலத்தை தான் குறிக்குது இப்ப யூரின் எடுத்து டெஸ்ட் பண்றோம் அதுல பத்து புழு வந்தா கிட்னி நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் உங்க ரத்தத்தில் இருந்த புழுக்களை எல்லாம் எடுத்து கிட்னி வெளியே அனுப்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த யூரின் டெஸ்ட் வச்சு சந்தோஷப்படுறோமா அல்லது துக்கப்படுறோமா இன்னைக்கு யூரின்ல எது போனாலும் நமக்கு பயம் தான் அப்ப யூரின்ல எது போனாலும் சந்தோஷப்படணும் அப்படி சந்தோஷப்படுறதாக சொல்லி தர லேபுகளுக்கு தான் போகணும் அப்படி லேப் எல்லாம் இல்ல உலகத்துல அதனால நம்ம போக வேண்டியது இல்ல நீங்க லேபுக்கு போனீங்கன்னா யூரின்ல எந்த ஒரு கழிவு வெளியேறினாலும் அதை வச்சு என்ன செய்வாங்கன்னா டூ பிளஸ் சுகர் யூரின்ல இருக்கு அதனால டூ பிளஸ் சுகர் உடம்புக்குள்ள இருக்குன்னு கணக்கு சொல்லுவாங்க இது எப்படிங்க சரியா இருக்கும் ரத்தத்துல பத்து புழுக்கள் இருக்கு நம்ம முதல்ல தோங்க நேரத்துக்கே வரலாம் பத்து புழுக்கள் இருக்கு என்னுடைய கிட்னி என்ன பண்ணுது இந்த பத்து புழுக்களை எடுத்து வெளியேற்ற முயற்சி பண்ணுது ஆனா என்னுடைய எதிர்ப்பு சக்தி இல்ல அவ்வளவு இல்ல இப்ப என்ன பண்ணும்னா தன்னால எத்தனை புழுக்களை எடுத்து வெளியேற்ற முடியுமோ அந்த வேலையை மட்டும் செய்யும் அப்ப ஒரு எட்டு புழுக்களை எடுத்து வெளியேற்றிருது மிச்சம் எத்தனை புழு இருக்கு ரத்தத்துல ரெண்டு புழு இருக்கு இப்ப இந்த டெஸ்ட் பாக்குற லேப் என்ன சொல்லும்னா யூரின்ல எட்டு புழு இருக்கு அதனால ரத்தத்துல எட்டு புழு இருக்கும் சொல்லும் இது உண்மையா பொய்யா ரெண்டுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா வெளியில இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு உள்ள இருக்கிற விஷயத்த எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்ப இவ்வளவு புழுக்கள் இருந்திருக்கலாம் அனுமானத்துல வேணா சொல்லலாம் அப்ப வெளியேறது நல்லது அப்படி சொன்னா தானே புரியும் அப்ப உடம்புல கிட்னி சரியாக வேலை செய்தால் யூரின்ல சுகர் இருக்கும் யூரின்ல உப்பு இருக்கும் யூரின்ல கல் இருக்கும் இப்ப கிட்னியில கல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கல்லு கிட்னியில இருக்கிறது நல்லதா சிறுநீர் வழியா வெளியேறது நல்லதா வெளியேறது நல்லது இப்ப சிறுநீர்ல கல்ல பார்த்தா லேப்ல சொல்லுவான் கிட்னியில கல் இருக்குன்னு இப்ப எது உண்மை கிட்னியில கல் இருக்கா சிறுநீர்ல கல் இருக்கா கிட்னியில கல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அவ்வளவுதான் அதுல சில பகுதிகள் உடைந்து வெளியே வந்துருச்சு அப்ப உடைந்து வெளியே வந்துருச்சுன்னா இதை யார் வெளியேற்றுனது உடல் வெட்டிங்கன்னா மிச்சத்தை வெளியேற்றிரும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பயந்து பிரேக் போடுறீங்க இவங்க கொடுக்கற மருந்துகளை எடுத்து உள்ள போடுறீங்க அதனால அது வெளியேறது இல்ல உள்ள பாதுகாக்கப்படுது இதுதான் வெளியேற்றுகிட கழிவுகள்ல செய்யப்படுற டெஸ்டுகளுடைய போலித்தன்மை இதை வச்சுதான் பயமுறுத்துறான் உலகம் எல்லாம் லேபுகள் மோஷன் டெஸ்ட் மலத்துல செய்யப்படுற அவ்வளவு டெஸ்டுகளும் தவறு சிறுநீர்கள் செய்யப்படுற அவ்வளவு டெஸ்டும் தவறு சலியில செய்யப்படுற அவ்வளவு டெஸ்டும் தவறு தோல்ல இருந்து சுரண்டி எடுத்து பண்ணப்படுற அவ்வளவு டெஸ்டும் தவறு சரி கழிவுகள்ல எல்லாமே பண்ற டெஸ்ட் எல்லாம் தவறு அப்ப ரத்தத்துல பண்றது ரொம்ப கரெக்டா ரத்தத்துல பண்றது சரியா தவறான்னு புரியணும்னா ரத்தம் என்ன செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரத்தம் அப்படிங்கிற இந்த உடம்பு முழுக்க சுத்திட்டு இருக்கிற இந்த திரவம் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா நம்ம சாப்பிடுற உணவுல இருந்து சத்துக்களை எடுத்து அது வச்சிருக்கோம் உள் உறுப்புகள் எப்ப கேட்குதோ அப்ப கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்முடைய உள் உறுப்புகள் இப்ப உதாரணத்துக்கு நுரையீரல் இருக்கு அதுக்கு பசிக்குதுன்னு வைங்க அதுக்கு தனியா பசி இருக்குமா இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தனித்தனி பசி இருக்கு இந்த பசியை யார்கிட்ட கேட்கும்னா மூளை கிட்ட கேட்கும் மூளை வந்து நமக்கு பசியாக தூண்டிவிடும் இப்ப நீங்க சாப்பிடுறீங்க நீங்க சாப்பிடுற உணவில் உள்ள சத்துக்களை அப்படியே ஈர்த்து ரத்தத்துல கொண்டு போய் போட்டு வச்சிரும் இந்த ரத்தத்துல இருக்கிறது கூடுதலா குறைவான்லாம் தெரியாது ரத்தத்துக்கு அது வாங்கி வச்சுக்கிறோம் எதை கொடுத்தாலும் இப்ப அந்த எந்த உறுப்புக்கு பசி எடுத்ததோ அந்த உறுப்பு அதுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை ஈர்த்து எடுத்துக்கிறோம் மிச்ச சத்துக்கள் அதுலயே கிடக்கும் இப்ப நீங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும் சத்தெல்லாம் ஏன்னா செல்லு சாப்பிட்டுருச்சுல நீங்க சாப்பிட்ட உடனே டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா சத்தெல்லாம் கூடுதலா இருக்கும் அப்ப சுகர் கூடுதலா இருக்கு சுகர் குறைவா இருக்குங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் நீங்க உணவு இருந்தும் முறை உங்களுடைய செல்கள் சாப்பிடுற முறை இதை பொறுத்து வித்தியாசம் வரும் அப்ப ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் எத்தனை மணிக்கு செல்லு சாப்பிடுதுன்னு யாருனாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது உள் உறுப்புகள்ல இருக்கக்கூடிய செல்கள் எத்தனை மணிக்கு
நீங்க இன்னும் உதாரணத்துக்கு கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா நபரையும் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேருக்கு சுகர் இருக்கும் ஏன்னா பால் சுரப்பதற்காக கர்ப்பிணிகளுக்கு குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் நடக்குது உடம்புல அப்ப உடம்பு முழுக்க சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்க சர்க்கரை எல்லாத்தையும் எடுத்து ரத்தத்துல கொட்டி அந்த ரத்தம் வந்து பாலாக உருமாறுற வேலை நடக்கும் போது சுகர் கூடுதல் இருக்கும் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அந்த நேரத்தில் சிக்கினீங்கன்னா உங்களை சுகர் பேஷண்ட் ஆகிடுவாங்க இன்சுலின் போட்டாங்கன்னா வாழ்நாள் முழுக்க சுகர் குறையாது இப்படிதான் சுகர் பேஷண்ட்டுகள் தயாரிக்கப்படுறாங்க சுகர் வர்றது இல்ல அதுவா ஒரு நேரத்துல கூடும் ஒரு நேரத்துல குறையும் நீங்க அந்த நேரத்துல அந்த நேரத்துல லேப் டெஸ்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா மாட்டிக்கிடுவீங்க அப்ப இந்த லேபரட்டரி டெஸ்டுகள் முழுக்க முழுக்க நம்ம நோயாளியாக்க மட்டுமே பயன்படுது நான் அந்த துறையில வேலை பார்த்ததுனால சொல்றேன் அதனுடைய உள்ள அனைத்தையுமே அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்க முடியும் ஒரு செல்லு எப்ப சாகும் எப்ப சாப்பிடுங்கிறதெல்லாம் நீங்க எடுத்து க்ளோஸா ஆய்வு பண்ணீங்கன்னா இந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் அந்த டெஸ்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமே இல்ல சரி எப்படி உலகம் முழுக்க ஒரே மாதிரியா போய் சொல்லுவாங்க ஒரு அரசாங்கம் போய் சொல்லுமா ஒரு உலக சுகாதார நிறுவனம் போய் சொல்லுமா இப்ப இந்த கேள்வி எல்லாம் நமக்கு வரும் ஏன் போய் சொல்ல மாட்டாங்க மிக சுலபமாக ஒரு ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பன்றி காய்ச்சல் பரவுச்சு இல்லையா பன்றி காய்ச்சல் பரவுவதாக சொல்லப்பட்டது பன்றி காய்ச்சல் பரவுச்சோ இல்லையா அதை பத்திய பயம் பரப்பப்பட்டது பன்றி காய்ச்சல் இந்த வருது அந்த வருதுன்னு கொண்டு வந்து பார்த்தாங்க வரல அது போயிருச்சு சிக்கன் முனியா பாகிஸ்தான்ல இருந்து கிளம்பி பிளைட்ல வருதுன்னு சொல்லி ஏரோட்ராம்ல எல்லாம் போட்டு செக் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அதுவும் வரல அப்படியே போயிருச்சு அப்ப இப்ப இந்த மாதிரி வந்த சமீபத்துல வந்த பன்றி காய்ச்சல் ஹெச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் அந்த வைரஸ்க்கு பேரு இந்த வைரஸ்னுடைய பரவுதல் வேகத்தினாலதான் பன்றி காய்ச்சல் பரவுதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதை தடுப்பதற்கு எந்த மருந்தும் கிடையாது அந்த நேரத்துல நம்மளுடைய அரசாங்கம் நமக்கு ஒண்ணு பரிந்துரைச்சிச்சு என்ன அப்படின்னா முகமூடிகளை முகத்தில் கட்டுவது தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு அது அரசாங்கம் தான் சொல்லிச்சு நம்புறீங்களா ஊரெல்லாம் ஊர்வலம் போனாங்க மாணவர்கள் போனாங்க விஞ்ஞானிகள் போனாங்க டாக்டர்கள் போனாங்க நடிகர்கள் போனாங்க அந்த முகமூடியை வாங்கி கட்ட சொல்லி சரி அந்த முகமூடிக்கும் பன்றி காய்ச்சலுக்கும் என்ன தொடர்பு நீங்க இதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுவீங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி உங்க வீட்லயே இருப்பாரு யாரு நான் பதினொன்னாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பயாலஜி மாணவர் அல்லது சயின்ஸ் குரூப் படிக்கிற மாணவரை கூப்பிட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இதோட விடையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னன்னா கிருமியினுடைய அளவு என்ன அதுதான் அந்த கேள்வி கிருமியினுடைய அளவு என்ன அப்படின்னா நீங்க பாக்குற கண்ணுக்கு தெரியாத தூசி இருக்கு இல்லையா இந்த தூசியை விட ஒரு லட்சம் மடங்கு சிறியது ஒரு லட்சம் மடங்கு சிறியது அப்ப இந்த துணி முகத்துல கட்டுறதுனால தூசியே உள்ள போய் வரும் அப்ப இந்த கிருமி உள்ள போய் வருமா வராதா ஒரு லட்சம் கிருமிகள் குடும்பத்தோடு ஒவ்வொரு துளை வழியாகவும் உள்ள போய் வர முடியும் அவ்வளவு பெரிய துளை இருக்கு இந்த நூல் இடைவெளியில சட்ட துணியினுடைய நூல் இடைவெளியில இருக்கு இதை எடுத்து முகத்துல கட்டினா கிருமிகளிலேயே மிகவும் சின்னது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உச்சகட்ட டெக்னாலஜியில மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாத கிருமி எதுனா வைரஸ் தான் இந்த வைரஸ் வகையை சேர்ந்த பன்றி காய்ச்சல் வைரஸ் இந்த துணி வழியாக போகாதுன்னு யார் சொன்னா சொல்லாமல எப்படி வித்தோம் அமெரிக்கால இருந்து வந்து இறங்கின அந்த துண்டு துணிகள் மாஸ்க் பூரா வித்து தீந்து போச்சு மறுபடி மறுபடி இறக்கிக்கிட்டே இருக்கா அங்க இருந்து எவ்வளவு லாபம் வெறும் எட்டு ரூபா தான் ஒரு துணியுடைய விலை எட்டு ரூபா தான் ஆனா அதனுடைய எவ்வளவு பேருக்கு போய் சேர்ந்துச்சு இந்தியாவில் இருக்கிற கிராமங்கள் தவிர நகரங்களில் வாழக்கூடிய நாற்பது கோடி மக்கள் வாங்கியிருப்பாங்க அத நாற்பது கோடி பேர் வாங்கியிருப்பாங்க அத எட்டு ரூபாய்க்கு அப்படியே கணக்கு போட்டீங்கன்னா என்ன ஆச்சு இதுதான் மருத்துவத்துறையின் ரகசியம் இதை யார் சொன்ன அரசாங்கம் தான் சொல்லுச்சு இப்ப அரசாங்கத்தை நம்புறீங்களா உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுச்சு அதை நம்புறீங்களா ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் எந்தவித சுய சிந்தனையும் இன்றி மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்கி வைக்கிறது ஆரோக்கிய பொருட்களை வாங்கி வைக்கிறது ஆரோக்கியம் பேரால நம்மள நோயாளியாக ஆக்குவது அப்படிங்கிற வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கான் தெரிஞ்சு செய்யறவன் பாதி தெரியாம செய்யறவன் பாதி அப்ப ஒரு விஷயத்த அரசாங்கம் பரிந்துரைக்குங்கிறதுக்காக நம்ம செய்ய வேண்டியது இல்லை இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தடுப்பூசி போடும்போது பத்து குழந்தைகள் இறந்து போச்சு நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல பத்து குழந்தைகள் இறந்து போச்சு அந்த குழந்தைகள் இறந்தது எதனால்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா இது இந்தியா அப்படிதான் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அமெரிக்கால நடந்துருச்சுன்னா அமெரிக்கால ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் உடனே அரசாங்கத்து மேல கேஸ் போடுவான் பட்ஜெட்ல ஒதுக்குறவங்க பட்ஜெட்ல ராணுவத்துக்கு விளவு மருந்துக்கு விளவு மக்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு விளவு ஒதுக்குறான் இல்லையா அமெரிக்க பட்ஜெட்ல ஒரு பட்ஜெட்டு
தீர்ப்பு கொடுக்கற அளவுக்கு நேரம் பத்தல அவ்வளவு கேஸ் கூடி போச்சு ஊழல் வழக்குகளும் குடும்ப வழக்குகளும் கூடி போச்சு அதனால சிறப்பு நீதிமன்றம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அமெரிக்காவில் எதுக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு யூஎஸ் வேக்சினேஷன் கோர்ட் தடுப்பூசியில் இறந்த குழந்தைகளுக்கு நஷ்டஈடு வழங்குவதற்காகவே ஒரு கோர்ட் அமெரிக்கா முழுக்க இருக்கு இந்த செய்திகள் ஏன் இங்க வந்து சேர்றது இல்லைன்னா இங்க உள்ள ஊடகங்கள் பத்திரிகைகள் டிவி இதெல்லாமே வந்து ஒரு விதமான வலைப்பின்னல்ல தான் இருப்பாங்க எந்த செய்தியை மக்களுக்கு சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சொல்லுவான் எதை சொல்லக்கூடாதோ அதை சொல்ல மாட்டான் அவ இந்த பத்து குழந்தைகள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இறந்த போது இதற்கு காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கப்படல மூணு காரணம் முன் வச்சாங்க அந்த கேஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் மூணு காரணங்கள் சொன்னாங்க முதல் காரணம் அந்த தடுப்பூசி மருந்தை செலுத்திய நர்ஸ் அதை செலுத்தும் போது தவறுதலாக செலுத்தியிருந்தா குழந்தை இறந்திருக்கலாம்னு சொன்னாங்க இது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பிராக்டிக்கலா ஒரு நர்ஸ் ஊசி இப்படி போற இப்படி போடுறாங்கன்னு நீங்க செத்து போவோமா விசமா மாறுமா ஒரு நல்ல மருந்து இப்படி இப்படி ஊசி குத்துறதுக்கு பதிலாக இப்படி குத்துனா விசமா மாற முடியுமா மாறாது அப்ப அந்த நர்ஸ விடுவிச்சாங்க ரெண்டாவது காரணம் அந்த ஃப்ரீசர் அந்த மருந்தை பராமரிக்கக்கூடிய பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் குளிர்சாதன பெட்டி அது கெட்டு போயிருந்துச்சுன்னா மருந்து கண்டாமினேஷன் ஆயிருக்கும் சொன்னாங்க அது செக் பண்ணப்பட்டது அது ரொம்ப புதுசு உலக சுகாதார நிதியிலிருந்து வாங்கி வைக்கப்பட்ட புது ஃப்ரிட்ஜ் அதனால அதுவும் ப்ரூவ்டு ஒன்னும் ஆகலன்னு நிரூபிச்சிட்டான் மூன்றாவது காரணம் அந்த மருந்தே கெட்டதாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அப்ப அதை என்ன பண்றான் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு இடத்துல ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கு தடுப்பூசிக்கு தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்கு ஒன்னு சென்னையில் இருக்க கிண்டி இன்ஸ்டியூட் சமீபத்தில் க்ளோஸ் பண்ணாங்கல்ல அந்த இன்ஸ்டியூட் இன்னொன்னு இமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அப்போ இங்கே சென்னையில் இல்லாதனால இந்த மருந்தை எடுத்து இமாச்சல் பிரதேசுக்கு அனுப்பிச்சிட்டான் அது இந்த மருந்து சரியானதாக இருக்கா விஷமா மாறிடுச்சான்னு பார்க்க சொல்லி அது ரிசல்ட் வர்றதுக்கு ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள நம்ம மக்கள்லாம் மறந்துட்டு வேற விஷயத்தை பார்க்க போயிட்டோம் நமக்கு நிறைய அன்றாட விஷயம் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் தினசரி பேப்பர்ல ஹெட்லைன்ல எது போடுறானோ அதுதான் நம்முடைய பேச்சு அப்ப பழைய விஷயங்கள்லாம் மறந்துடுவோம் இல்லையா ஒரு மாதம் கழிச்சு அந்த ரிப்போர்ட் வரும்போது எந்த பேப்பரும் அதை பிரசுரிக்கல அந்த மருந்து தூய்மையானது கண்டாமினேஷன் ஆகல அப்படிங்கறதா ரிப்போர்ட் இப்ப பத்து குழந்தை எப்படி சேர்த்து போச்சுன்னா ரிசல்ட் இல்ல அப்படிதான் நடக்கும் இங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு வழக்குகளுடைய முடிவு என்னன்னா முடிவு இல்லாத வழக்கு தான் இருக்கிறோம் அப்படியே பைல க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருவோம் அவர் ஓரத்துல அமெரிக்காவில வருடத்துக்கு பத்தாயிரம் குழந்தைகள் இறந்துகிட்டு இருக்கு தடுப்பூசிலன்னு சொல்றான் வருடத்திற்கு பத்தாயிரம் குழந்தைகள் இறந்ததாக அமெரிக்க மருத்துவர்கள் எழுதிய நூல் இங்கேயே நீங்க பாக்கலாம் தடுப்பூசி வரலாற்று மோசடி அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கும் தமிழ்ல இருக்கிறதுனால அது தமிழ்நாட்டு நூல்னு தப்பா நினைக்காதீங்க அது அமெரிக்காவில் வந்த குட் பை ஜம்தியரி டாக்டர் வில்லியம் ட்ரபிங் அப்படிங்கிற ஆங்கில மருத்துவர் எழுதின நூலுடைய தமிழாக்கம் அது அமெரிக்காவில் வருஷ வருஷம் தடுப்பூசிக்கு பலியாகிற குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை அப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கு போடுற தடுப்பூசியில இருந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கற பேராசிட்டமால் மருந்துல இருந்து ஒவ்வொரு மருந்தும் ஆரோக்கியத்தை முன்வைத்து நமக்கு கொடுக்கப்படுற ஒவ்வொரு பொருளும் வியாபார ரீதியாக தான் கொடுக்கப்படுது டிவி ஆன் பண்ணுங்க டிவியில அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை பயமுறுத்துவோம் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் வந்து சொல்லணும் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுக்காக எங்க ப்ராடக்டை வாங்கி சாப்பிடுங்க நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி எதுக்கு கவலைப்படுது அவன் ரொம்ப நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் அவன் குறிவிக்கிற பொருட்கள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால ஒரு கம்பெனியினுடைய அலுவலகம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூணு கிலோமீட்டர் நீளம் அமெரிக்கா அந்த ரோட்ல போனா அந்த இடத்த கிடக்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகும் அந்த கம்பெனியினுடைய அலுவலகம் மட்டும் அவ்வளவு பெருசு என்ன கம்பெனினா பேஸ்ட் கம்பெனி அந்த பேஸ்டை அதிக அளவில் பயன்படுத்தும் மக்கள் இருக்கிற நாடு இந்தியா அதனாலதான் கம்பெனி அங்க வளர்ந்துகிட்டே போகுது ஏன் பேஸ்ட குறி வைக்கிறா மாத்திரையை விட பேஸ்டுக்கு தினசரி உபயோகம் ஜாஸ்தி டெய்லி ஒரு தடவை பிரஷ் பண்ணணும் இப்ப புதுசா என்ன பண்றா நைட்டும் பிரஷ் பண்ண ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றான் ஏன்னா பேஸ்ட் தீரும்ல இப்ப தினசரி மூணு வேலை பிரஷ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவான் இப்ப இதெல்லாம் சுகாதாரம் கை கழுவும் வாரம்னு ஒரு நாள் கொண்டாடணும் நம்ம இல்லையா கை கழுவுறதுக்கு ஒரு தனி சோப் இருக்கு சோப்ல கை கழுவ கூடாது அதுக்கு லிக்யூடு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு விஞ்ஞானி என்ன பண்றாரு ஹெலிகாப்டர்ல ஏறி இப்ப ஒரு விளம்பரம் வருது டிவியில ஹெலிகாப்டர்ல ஏறி நமக்காக கஷ்டப்பட்டு அப்படியே போறாரு கையில ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் ஒண்ணு தொடுதிரை கம்ப்யூட்டர் டேப்லெட் பிசி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஒரு மரத்துடைய பிசின்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சு சோப்ப கொண்டு வந்து கண்டுபிடிச்சு நம்மள்ட்ட கொடுக்குறாரு அப்படி ஒரு விளம்பரம் இப்ப விளம்பரங்கள் போறோம் பஜ்ஜி சாப்பிட்டா
எம்பிஏ படிச்சிட்டு வர ஒவ்வொரு நபரும் இதுக்காக பயிற்று வைக்கப்படுறாங்க பல கல்லூரிகள் போய் நாங்க அவங்க பேராசிரியர்களோடு பேசுறோம் ஆரோக்கியம் பத்திய அடிப்படை அறிவு இல்லாம இருக்கிறாங்க விஞ்ஞானிகளோடு பேசுறோம் அடிப்படை அறிவு இல்லாம இருக்காங்க எல்லா நபரும் ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு படிப்பு தான் இருக்கு மருத்துவ படிப்பு நீங்க மருத்துவரா மாறிட்டீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாலும் சரி அமெரிக்க நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகளுடைய தலைவரா இருந்தாலும் சரி அவரை உட்கார வச்சு ஏமாத்திடலாம் ஈஸியா அவர் நம்பிடுவாரு அப்ப மருத்துவர் என்பது அவ்வளவு நம்ப தகுந்த ஒரு துறையாக இருக்கிறது மருத்துவங்கிறது அதன் மேல் சந்தேகப்படுற மாதிரியான சூழல் இன்னைக்கு உருவாயிருச்சு அப்ப ஆரோக்கியம் சம்பந்தமாக நம்ம மேல திணிக்கப்படுற ஒவ்வொரு பொருளும் சந்தை பொருள் ஒவ்வொரு பொருளுமே நல்லதில்ல உடம்புக்கு அதனாலதான் அவ்வளவு போய் சொல்றான் ஒரு சத்து மாவு ஒரு மாவு அன்றாடம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுடர் ஹெல்த் ட்ரிங்க் அவன் விளம்பரம் கொடுக்குறான் இதை குடிக்க குடிக்க உங்க குழந்தை வளர்ந்துகிட்டே போகும் உங்க வீட்டுல குட்டையான முதியோர் இருந்தாருன்னா அவர் குடுங்க வளர்றாரான்னு பார்ப்போம் வளர்ச்சியை நிரூபிப்பதற்கு எவ்வளவு வசதி இருக்கு ஒரு வளர்றாரா இல்லையான்னு வளர்ற குழந்தைகிட்ட போய் எது கொடுத்து நிரூபிக்கணும் அந்த விளம்பரத்தோட இறுதியில சொல்றான் நூற்று கணக்கான குழந்தைகளிடம் பரிசோதிக்கப்பட்டது என் உலகத்துல வேற குழந்தைய கிடைக்கல நூறு குழந்தை தான் கிடைச்சிச்சான் அந்த விளம்பரத்துல சத்தம் இல்லாம சொல்லுவான் அந்த கடைசி வரிய நூற்று கணக்கான குழந்தைகளிடம் பரிசோதிக்கப்பட்டது ஒரு பரிசோதனைனா ஒரு லட்சம் பேர்த்த செய்யப்படணும் அதுதான் பரிசோதனை நூறு பேர்த்த பண்றதுக்கு பேர் இல்ல அந்த சத்து பானத்தை எடுத்துட்டு போய் சீனாவிலையும் ஜப்பான்லயும் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி குறைந்த மக்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து வளர்க்க வேண்டியதானே அப்படி வளர்றதுக்கு ஒரு சத்து பானம் இருந்திருந்தா அப்படி செய்ய வேண்டியதானே இன்னைக்கு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டு வளர முடியாத குழந்தைகள் அதை குடிச்சு வளர்ந்துட முடியுமா இப்ப உள்ளே சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோனால் வளர்க்க முடியாத ஒரு குழந்தை ஒரு பானத்தை குடிச்சு வளர முடியுமா இப்ப இயற்கைக்கு மாற்றமாக நம்ம சிந்திக்க சிந்திக்க அதை செய்ய முடியும் இதை செய்ய முடியும் மெமரி லாஸ்க்கு ஒரு டேப்லெட் தூங்குறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் தூங்கிட்டே இருந்தா எந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் பசிக்கல பசிக்கிறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் சாப்பிட்டு முடிச்சா ஜீரணிக்கல அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் மோஷன் போறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க ரசாயனங்களுடைய பிடியில் மாறி இருக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறத நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்ப இதெல்லாம் கைவிடுவதற்கு என்ன வழி மருத்துவம் சம்பந்தமா பேசினோம்னா இப்படி உலகம் முழுக்க ஒவ்வொரு மருத்துவத்திலும் இருக்கக்கூடிய இப்படி இந்த செய்தியா சொல்லிட்டே போலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு பேசலாம் அவ்வளவு ஃப்ராட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தினசரி நம்மள நம்ம தாத்தாமார்கள்லாம்